大家好，我是罗罗妈。俗话说，好吃不过饺子。不管是逢年过节，还是日常闲来无事，饺子都能独领风骚，成为我们生活中的重头戏。别看小小一个饺子，但想要做好吃，也并非一件简单的事。饺子想要好吃，最重要的就是条线。今天我就给大家分享一个三十年饺子馆不外传的配方，学会了，家里来客人时露上一手。保证人人都夸您是大厨。准备一块猪肉，做饺子馅，想要好吃，香而不腻，鲜嫩有味。首先要讲究一个鲜，其次要选择肉质比较紧实的部位，如后腿肉，肥肉较少，瘦肉较多，一般呈三七成分布。而且因为其肉质紧实，所以呢更容易吸进水分，这样腌制出来的肉馅，包出来的水饺呢更加的鲜嫩多汁。做肉馅之前，记得把肉皮去掉，因为肉皮有一定的韧性，且比较滑溜，不容易嚼碎，而且呢也不容易熟。接下来，我们将猪肉改造成小块，这样方便料理机更好的运行。如果方便的话，可以剁成肉末，不过肉末不要太碎，太碎了吃起来没有嚼劲。然后将切好的猪肉放入绞肉机里。将猪肉搅成肉末，根据个人口味，搅拌成有一些颗粒状就可以了。将搅好的肉末倒进大碗里面备用。接下来我们准备一些去腥蒸散的调料，我这里准备了大葱段和生姜，我们将大葱切成马蹄状。生姜切成薄片，切好以后一同装入小碗中。这时再准备两个八角，几片香叶，一小把花椒粒正在香味，然后加入开水，将它浸泡五分钟左右。将葱姜、花椒中加入热水，这样可以激发出香味和花椒的味道。等到汁水不烫手以后，再用手抓一下，将葱姜的香味彻底的激发出来。抓揉一会儿，再浸泡一会儿。然后呢，我们准备一个大碗，将葱姜汁过滤出来，料渣先放在一边，先不要扔掉。跟着往葱姜汁中加入适量的食盐。再加入两勺生抽调味，一勺老抽调色，再加入少许的蚝油提鲜，少许的胡椒粉去腥增香，再来一点点鸡精调味，然后搅拌搅拌，使所有调料充分溶解融合。想要肉馅入味好吃，这碗料汁可是关键。不但可以增香提味，还可以增加口感。提前将料汁调好，后期肉馅会更加的入味。与一样一样单独加进去，效果可是不一样的。料汁先放在一边。这时我们往肉馅中加入一个鸡蛋，鸡蛋可以使肉馅更加的鲜嫩好吃。跟着我们把搅拌好的料汁分次加入肉馅中，然后下手搅拌。让肉馅充分吸煮水，沿着一个方向使劲搅拌。想要肉馅汁水多，搅拌肉馅时从头到尾都要顺着同一个方向，不然早期肉馅吸入的料水，反方向搅拌时都会吐出来的。搅拌至肉馅微粘的时候，再倒入剩下的料水，将肉馅搅拌上劲。这样既能让肉馅变得饱满，去腥蒸散的效果还更好。记得要沿着一个方向搅拌哦。葱姜、花椒水不要一次倒入肉馅中，分次加入，这样可以让肉馅充分吸煮更多的水。做肉馅时千万不要用料酒去腥哦，不然酒精挥发不出去，会影响肉馅整体的鲜美感的。料水的用量呢，要根据实际情况而定。以肉馅呈现出鲜嫩饱满的状态为最终目的
，尽可能的多打一些，这样肉馅才更滑嫩、鲜香、多汁。好了，大家看看，最后呈现出来的状态是这样的，搅拌起来肉馅有拉丝的状态，有种胶质感呢就可以了。这样做出来的肉馅不柴不干，这也是为什么饭店里面的饺子馅能咬出汤汁的关键了。看看肉馅弹弹的。只要按照以上的方法来，您包出来的饺子呢也能包汁。好了，肉馅先放在一边。这是刚刚的料渣，可不要扔掉，还有大作用呢。我们将料渣放入锅中，跟着加入几片洋葱片、两根香菜，然后往锅中倒入粮油，开中火慢慢熬制。这样熬出来的料油可是十分香的。熬制好的调料油呢，不仅可以用来调饺子馅，还能够用来炒菜或者是凉拌菜用，都十分的美味。将香菜和香葱熬至明显的变色，脱水变干，闻到香味后呢，就可以控油捞出来了。可不要把调料给熬糊了，否则可就白熬了。过滤出所有的残渣，然后根据肉馅的量，我们加入合适的料油，剩余的可以留着做菜用。我们用筷子将其充分的搅拌均匀，调料油可以增加肉馅的香味。慢慢熬制出来的料油呢，葱香味十足，做出来的肉馅味道要更加的香，而且呢还可以形成保护膜，锁住肉馅的水分，所以。再懒，这一步也不要省略了哦。无论是芹菜馅，还是香菇白菜馅，还是莲藕馅，亦或是西葫芦馅啊，都要先打好肉馅呢，再放配菜，这样既不容易出水呢，还能更好的融合。我这里准备了一把韭菜，我们将其切成韭菜碎。猪肉韭菜馅呢，也是很经典的搭配了。配菜这里，大家可以根据个人的喜好选择。切好的韭菜呢，放入大碗中，不要着急放入馅中。我们往韭菜中呢加入少许的料油，搅拌一下，这样可以锁住韭菜里面的水分，使韭菜颜色更加的翠绿，而且呢也不出水，吃起来口感更饱满。很多人在做这一步的时候，直接一来就加盐，这样韭菜呢就会出很多的水，软塌塌的，口感也不好了。所以呢，千万不要那样做。这时我们再将肉馅放进来，然后用筷子将其充分的搅拌均匀。记住，无论是什么馅，都要先打好肉馅呢，再放配菜，这样既不容易出水。还能更好的使两者融合，充分搅拌均匀，我们美味的肉馅呢就调好啦。调好的肉馅放进冰箱，冷藏到凝固，看到肉馅变丑变硬，就可以开始包饺子啦。这样饺子馅里就不会有汤水，非常的好包，而吃的时候呢，就完全是另外一种口感。怎么样，您都学会了吗？按照这种调出来的肉馅，鲜嫩多汁，口感爽滑。无论用来包饺子、包包子还是烙馅饼呢，都可以的。一款万能的肉馅，无论怎么烹饪都好吃。不会调肉馅的朋友可以试一试，尤其是一大家子人一起热闹时，可以试试这种做法，人人都会夸您是大厨。好了，今天的视频内容呢就分享完了。平时大家一般都是怎么调肉馅的呢？对于肉馅的做法，您还有什么好的建议和方法呢？欢迎评论区留言探讨哦。如果我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持。我是罗罗妈，我们下个视频见。